tha cô đậm dấu ấn tiên phong vững tiến trên đường dài tin tưởng vào tương lai tự tin và hội nhập sáng tạo và cống hiến để cuộc sống đổi thay cho ngày mai thịnh vượng phát triển cùng đất nước Tha cô kính mời quý vị xem tiếp bản tin An Viên 24 giờ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị, quý vị đang xem bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Dịch Covid tạm thời được khống chế, Phật giáo các tỉnh thành họp mặt đầu xuân và triển khai công tác Phật sự. Chùa Phật Tích tổ chức khóa lễ cầu an trực tuyến, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo Phật tử. Phật giáo với truyền thống hòa hợp và tôn trọng tự nhiên, bảo vệ môi trường đã trở thành lực lượng tiên phong trong chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh, gieo mầm ước vọng vì một Việt Nam xanh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam các địa phương đã tạm dừng hoãn nhiều lễ hội và Phật sự. Cho đến thời điểm này, khi dịch Covid tại các tỉnh thành đã tạm thời được khống chế, thì Phật giáo các tỉnh thành đã họp mặt đầu xuân và triển khai công tác Phật sự năm mới Tân Sửu. Sáng nay ngày 1 tháng 3 năm 2021, Ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã họp phiên đầu tiên triển khai các Phật sự năm 2021, như các văn bản của Hội đồng trị sự về trồng cây xanh và công tác hiến máu nhân đạo các vấn đề về tăng sự và việc tổ chức đại hội Phật giáo cấp huyện trong thời gian tới. Đánh giá hoạt động 2 tháng đầu năm 2021, ban trị sự ghi nhận đóng góp của chư tăng ni Phật tử trong dịp Tết Tân Sửu về phòng chống dịch bệnh và công tác từ thiện, chăm lo cho bà con khó khăn đón Tết với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Tại Quảng Nam, ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã họp triển khai công tác Phật sự với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên thường trực ban trị sự, trưởng ban kinh tế tài chính. Theo đó, thành viên của ban đã thảo luận và thống nhất phương án vận động kinh phí xây dựng văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh và chuẩn bị công tác hậu cần cho Đại hội Phật giáo tỉnh vào năm 2022. Nhằm đáp ứng nhu cầu lễ chùa cầu an đầu năm của cộng đồng Phật tử và người dân, hôm nay mùng 1 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 18 tháng 1 năm Tân Sửu, chùa Phật Tích đã tổ chức khóa lễ cầu an trực tuyến. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, đầy đủ ý nghĩa và được đông đảo Phật tử quan tâm nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của nhà chùa và đơn vị tổ chức. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, chùa Phật Tích cử hành khóa lễ gồm 8 vị tăng cùng 7 Phật tử. Tất cả mọi người có mặt tại chính điện đều thực hiện sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng quy định. Khóa lễ dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Phật Tích diễn ra trang nghiêm, thành kính với đầy đủ nghi lễ. Chư Tôn Đức cùng các Phật tử đã trì tụng kinh dược sư cầu quốc thái dân an, dịch bệnh được tiêu trừ. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của mạng xã hội Phật giáo Buddha, buổi lễ đã được phát trực tuyến đến đông đảo người dân và Phật tử. Trước đó, rất nhiều người dân cùng Phật tử cũng đã đăng ký cầu an tại Chùa Phật Tích thông qua nền tảng công nghệ số này. Mặc dù chúng tôi muốn cầu, muốn lễ, nhưng mà cái lệnh của nhà nước để giữ gìn, bảo đảm cho mình chống được dịch, chúng tôi hết lòng là thực hiện, cho nên không dám ra chùa nữa. Nhưng cũng là rất là may mà làm cho chúng tôi phấn khởi và yên tâm để cái là ta không lễ ở chùa nhưng chúng tôi xem vô tuyến thế thì những cái khóa lễ trực tuyến thế chúng tôi xem nó cũng thấy rất là có tác dụng mà cũng thấy yên lòng buổi cầu an hôm nay mình được có mặt tại đây và các bạn bè của mình cũng được tham gia ở khắp mọi nơi đó là một cái điều rất tuyệt vời và đó là một xu thế của 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 công nghệ thời hiện đại này Để tạo nhân duyên cho những người Việt Nam xa xứ ở nước ngoài có thể đến chùa lễ Phật, vừa qua chùa Bàng Long tại thủ đô Viêng Chăn Lào đã nghiêm trang tổ chức lễ cầu an đầu năm, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đông đảo người dân và Phật tử đến chùa tham dự lễ cầu an đầu năm mới để hướng nguyện đến bản thân và gia đình. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Phật tử, mà còn cho thấy tinh thần nhập thế của Đạo Phật. Riêng với người Việt xa xứ, Đến chùa đầu năm còn là dịp để bà con ở thủ đô Viên Trăn nói riêng và ở Lào nói chung gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, 
cùng giữ gìn bản sắc, phong tục tập quán của dân tộc. Lễ cầu an tại chùa Bằng Long diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính vì vậy, mỗi Phật tử không chỉ hướng đến gia đình mà còn mong cho thế giới được hòa bình, người người ấm no hạnh phúc, dịch bệnh tiêu trừ. Sáng qua ngày 28 tháng 2 nhằm ngày 17 tháng riêng năm Tân Sửu, đạo tràng đồng niệm chùa Phổ Quang thành phố Huế đã khai mạc khóa tu đầu năm Tân Sửu 2021 dành cho Phật tử tại gia. 120 khóa sinh đã tham dự khóa tu và được nghe pháp thoại niệm Phật sanh công đức do Hòa thượng Thích Huệ Phước, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban kiêm tránh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Đây là khóa tu đầu tiên của năm Tân Sửu sau một thời gian tạm dừng để phòng chống dịch. Được biết, đạo tràng đồng niệm ra đời vào năm 1992 do cố hòa thượng Thích Huệ Ấn sáng lập với hơn 10 thành viên. Suốt thời gian qua, đạo tràng không những tổ chức các khóa tu tịnh độ hàng tháng mà còn tham gia tích cực nhiều phận sự quan trọng của giáo hội. Covid-19 bùng phát trở lại đã khiến cuộc sống của người dân ít nhiều bị xáo trộn. Trước những biến động này với mong muốn lan tỏa thông điệp bình an tới mọi người qua điện ảnh và công nghệ, hai Phật tử trẻ Hà Nội đã thực hiện bộ phim ngắn với tựa đề Nẻo về bình an. Thực tế cảm hứng của phim ngắn này được Phật tử Lương Đình Khoa truyền thể từ bài thơ mang tên Với Sông Hồng viết vào năm 2007 dưới ống kính máy quay của Hồ Hải Nam. Nẻo về Bình An được quay gần 4 giờ đồng hồ tại khu bãi Sông Hồng thuộc Mê Linh, Hà Nội, có độ dài gần 7 phút tựa như phim ngắn thể loại quà tặng tâm hồn, kể câu chuyện cuộc đời, sự trưởng thành của một người thông qua các mốc thời gian, sáng, trưa, chiều, các địa điểm, bờ bãi quê hương, phố thị, trốn thiền môn. Không có quá nhiều nhân vật hay những tình huống gây cấn phức tạp, Nẻo về Bình An như một bản thiền ca được hát lên bên bậc thềm thiền môn, đủ để khơi mở và truyền cảm hứng trở về cội nguồn tâm linh. Thưa quý vị, giống như khuôn nhạc cần có nốt nhạc để tạo thành bài, thì cuộc sống cũng vậy. Những khoảnh khắc chỉ có duy nhất một lần và để giữ được nó thì không thể không kể đến nhấp ảnh. Dẫu có lòng người xuất gia hay thế tục, mỗi khoảnh khắc hiện hữu đều ý nghĩa biết bao. Những nét đẹp trốn thiền môn, những giá trị đặc sắc trong sinh hoạt Phật giáo, Tất cả đều được lưu giữ và truyền tải rộng rãi thông qua nghệ thuật với tên gọi Nhiếp ảnh Phật giáo. Đây là không gian trưng bày triển lãm ảnh Chùa Hương xưa nay trong quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn và Chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Những bức ảnh vô cùng quý giá giúp du khách nhìn lại quá trình thay đổi của Chùa Hương từ năm 1927 cho đến nay và có cơ hội thấy được những tòa cổ sái nguy nga bậc nhất trời Nam trong quá khứ. Nhưng cũng ít ai biết rằng một phần những bức ảnh trong triển lãm do chính tay thượng tọa thích minh hiền trụ trì chùa hương bấm máy dưới cái tên tác giả sơn nam là một nhà sư mà lại đam mê nhiếp ảnh thủa ban đầu thầy cũng không tránh khỏi những khó khăn bỡ ngỡ ở đâu cũng thế thôi thời đại nào cũng thế và xã hội nào cũng thế nó cũng có những cái thuận duyên chứ không phải là không rất thuận duyên rất nhiều người ủng hộ nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái nghịch duyên là mình không hiểu biết về kỹ thuật này Thứ hai thì là um, um, mọi người nhìn nhận nhìn mình với con mắt nó, uh, nó, nó, nó chưa được thân thiện lắm. Khi mình cầm máy thì đấy là phải vượt qua. Mình phải vượt qua cái mặc cảm, những cái sự lăn tăn đó. Thì lúc đó bắt đầu mới có thể cầm máy vững chắc, được gọi là định tâm. Gần 40 năm qua, trong những chuyến hành hương của vị Sơn Tăng, người bạn đồng hành không thể thiếu chính là chiếc máy ảnh. Thượng tọa chụp rất nhiều ảnh, ảnh phim, ảnh kỹ thuật số, ảnh nghệ thuật, ảnh kiến trúc, vân vân. Mỗi bức lại có một nét riêng, vừa cảm xúc, vừa định tuệ, vừa sâu trầm những giáo lý nhà Phật, lại vừa sáng tươi những vẻ đẹp cuộc sống thế tục. Với thượng tọa, nhiếp ảnh còn được coi như một ngôn ngữ, một hình thức để truyền tải lời dạy của Đức Phật. Tăng ni Phật tử rất là nhiều người có một cái sở thích cũng như là có sự hiểu biết về cái vấn đề này. Nhưng mà à, một cái mặc cảm khi mà mình cầm máy, khi mà mình làm cái công tác về nghệ thuật này thì nó vẫn có một chút nào đó lăn tăn về cái việc mà một vị tu sĩ mà cầm máy. Thế cho nên là chúng tôi hướng dẫn cho anh chị em Phật tử trẻ nhiều hơn là đối với tu, tu sĩ, tăng sĩ. Nhiếp ảnh về chủ đề Phật giáo là một thứ gì đó cuốn hút người cầm máy đến lạ kỳ. Từ khi trở thành Phật tử, anh Vân có mặt ở hầu hết các ngôi chùa trong Nam ngoài Bắc để tìm kiếm các khoảnh khắc đẹp, chuyên tâm cho những khuôn hình về Phật giáo. Đó cũng là những giây phút anh tìm về sự tĩnh tại, 
an lạc trong thân tâm. Khi người cầm máy thì đầu tiên người ta phải nắm được những kỹ thuật cơ bản của của nhiếp ảnh. Nhưng nhiếp ảnh Phật giáo khác nhiếp ảnh ở ngoài đời thường là ở chỗ mình là một Phật tử thì con mắt mình nhìn các góc độ về các ngôi chùa, các vị sư, các buổi lễ, hành lễ của Phật giáo nó khác. Quan tâm đến nhiếp ảnh và như là một cách để giới thiệu, tôn vinh những nét tinh hòa, những giá trị đặc sắc trong mọi hoạt động của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống xã hội. Vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh Phật giáo trong đời sống. Có 3.575 bức ảnh được gửi về ban tổ chức. Mỗi bức ảnh, một địa điểm, một màu sắc cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả. Từ đó gửi đi thông điệp giữ gìn, trân trọng và tôn vinh những nét tinh hoa, những giá trị đặc sắc trong mọi hoạt động của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt thông qua ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh. Trong phần tiếp theo của bản tin, với tinh thần phụng sự Tổ quốc, cuối tuần qua, hàng chục nghìn thanh niên cả nước đã lên đường nhập ngũ. Các địa phương nỗ lực để người dân có một mùa lễ hội an toàn. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây lần đầu tiên năm 1959 cho đến nay, phong trào này đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng có của dân tộc ta. Ngay từ những ngày đầu năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đã có thêm hàng nghìn cây xanh được bám sâu vào đất mẹ, như một biểu tượng đẹp đẽ và sống động nhất của sức sống mới, sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Ngày 28 tháng 11 năm 1959, trên báo Nhân dân số 2082, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tết trồng cây. Trong đó có viết, nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây, chăm sóc cho thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Với ý nghĩa thiết thực và lớn lao của Tết trồng cây, lời kêu gọi của bác đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong xuân canh tí năm 2020, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được người đứng đầu chính phủ phát động, nhấn mạnh mong muốn đem lại một môi trường sống xanh, sạch đẹp cho người dân trên mọi miền của Tổ quốc. Tại chỉ thị số 45 ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động trồng một tỷ cây xanh giai đoạn từ 2021 tới 2025. Vì một Việt Nam xanh là thông điệp chính của chương trình theo đó, sẽ có gần 700 triệu cây xanh được trồng phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn, hơn 300 triệu cây xanh trồng rừng tập trung. Đề án không chỉ có phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn Việt Nam. Hưởng ứng chiến dịch này, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân. Bình định đồng loạt trồng 5.000 cây xanh tại các khu văn hóa thể thao, tuyến đường nông thôn, trường học, thực hiện 900 đường hoa thanh niên và 90 vườn cây thanh niên. Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 10.350 ha rừng sản xuất, duy trì độ che phủ rừng đạt trên 64%. Riêng Hà Nội, phấn đấu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại. Đến năm 2030, bình quân mỗi người dân thủ đô trồng một cây xanh. Đồng hành cùng đất nước, ngày 22 tháng 2, Hội đồng Trị sự Giáo Phật Giáo Việt Nam có văn bản hưởng ứng phong trào vì một Việt Nam xanh. Trên thực tế, phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những hoạt động được Phật giáo các cấp trên cả nước luôn chú trọng. Các tự viện luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương trong các phong trào trồng cây, gây rừng. Đây là nét đẹp văn hóa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và vai trò đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Cùng với sự phát triển, xây dựng phong trào nông thôn mới, mùa xuân năm nay, Chùa Tái Canh, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, Hà Nam kêu gọi vận động Phật tử, người dân trồng hơn 500 cây xanh. Trong đó, tập trung trồng ở những con đường mới, tạo cảnh quan môi trường cho làng quê. Chúng chúng tôi ra hôm nay với cái ý nghĩa là trồng cây và tưới cây, chăm sóc cây, với ý nghĩa để cho hàng cây của dọc đường nàng xanh sạch đẹp. Cây này nó lên được xanh tốt cũng như là gieo mầm cho các con cháu sau này. Trồng cây bảo vệ môi trường là hoạt động ý nghĩa, khơi gợi tinh thần tập thể, trách nhiệm cộng đồng của mỗi cá nhân, đơn vị. Từ người già, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đều cảm thấy tự hào, phấn khởi tham gia trồng cây như một sự đóng góp nhỏ bé của mình, làm đẹp cho quê hương. Từ đó, thay đổi nhận thức của cộng đồng về giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch và đẹp.
trồng cây là để cho lớp trẻ cũng học hỏi về cái việc là trồng cây có ích ra sao. Nói chung là mọi người rất hào hứng đông lắm ạ. Người có cuốc, có xẻ, người có niềm mang ra để trồng cây. Diện mạo nông thôn mới xã Đinh Xá đang thay đổi tích cực. Những con đường thêm cây xanh được kỳ vọng mang lại niềm vui về mặt tinh thần, tạo thêm động lực cho nhân dân trong quá trình duy trì và xây dựng nông thôn mới. Trồng cái cây đấy là gì? Một là nghĩ đến cái công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai là cái tiền bối đã làm rồi. Thứ ba nữa bây giờ là mình phải động, huy động phong trào để cho những người tỉnh thức, những người mà chặt cây phá rừng, thế rồi là làm cho lũ lụt bão gió như đấy là cái này là vô trách nhiệm nhưng mà đây là dù to dù nhỏ cũng là một cái phong trào để cho mọi người thức tỉnh lại thế rồi cho con cháu mình sau mai sau đấy thế thì trồng cũng là uống nước nhớ nguồn mà ăn quả như trồng cây năm nào cũng vậy mỗi dịp đầu xuân các bạn sinh viên trường đại học xây dựng hà nội lại có mặt ở chùa địa tạng vi lai tự hà nam để cùng nhau trồng cây trồng hoa đem lại màu sắc tươi mới cho cảnh quan chùa Thông qua hoạt động này, các em hiểu được tầm quan trọng của cây xanh, tạo ý thức chăm sóc chúng và sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên. Mỗi dịp về chùa, nếu bọn em tổ chức trồng cây, thì em thấy các bạn hưởng ứng khá là tốt và các bạn rất là tích cực. Theo những năm gần đây thì em biết thì thiên nhiên đang bị tàn phá khá là nhiều. Thì việc trồng cây là em nghĩ không những chùa nhà mình mà tất cả khu vực xung quanh hay là toàn bộ Việt Nam mình đi thì việc trồng cây là em nghĩ là rất cần thiết. Không chỉ trồng cây tạo cảnh quan xanh, các bạn sinh viên còn được tham gia hoạt động trồng rừng phục hồi sinh thái. Trước tình trạng nhiều cánh rừng tự nhiên đang dần bị mất đi, việc trồng rừng giúp cho thế hệ trẻ có thể lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, kêu gọi mọi người cùng hành động. Tiếp nối cái tinh thần của Đức Phật, bảo vệ môi trường là bảo vệ cái sự sống của cả trái đất. Đây là một cái tinh thần từ bi, cũng là một cái thông điệp để đưa đến mọi người và chùa đi tặng phi lai thì có những cái chương trình để trồng cây à, những cây nhỏ thì để làm đẹp còn à, những cây lớn á, thì mình sẽ có chương trình dài hạn để phủ rừng trên tinh thần và triết lý cao đẹp của Phật giáo đối với cuộc sống xã hội và con người đã góp phần xây dựng một xã hội xanh đẹp Đức Phật dạy trồng cây xanh để có thêm bóng mát ngoài việc thanh lọc không khí còn bảo tồn trái đất đó là điều lợi lạc cho tất cả mọi người có thể nói các tự viện Phật giáo đã luôn tiên phong cùng đồng bào Phật tử cả nước gieo những mầm xanh của sự sống. Bởi trồng một cây xanh là gieo một điều phúc đức cho mình, chính là tư tưởng Phật giáo hàng nghìn năm qua. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa, xin Thượng tọa có thể giúp chúng con được hiểu hơn về uh, cái thông điệp của Thủ tướng Chính phủ khi mới đây thủ tướng phát động phong trào trồng ít nhất một tỷ cây xanh trong giai đoạn từ 2021 tới 2025. Có thể nói rằng cái thông điệp của thủ tướng chính phủ vì một Việt Nam xanh và kêu gọi mọi người trồng một tỷ cây xanh trong thời gian tới đó là một cái tầm nhìn chiến lược trong cái cuộc chiến chống biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường như là giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã nhiều lần thông điệp nếu chúng ta không đánh giá về cái mức độ nguy hại của cái biến đổi khí hậu thì tất cả những cái thành quả mà chúng ta làm ra có thể trong phút chốc nó sẽ bị tiêu tan. Bởi vậy cho nên ấy là nhiều địa phương vừa là hưởng ứng cái Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một cái nét văn hóa, trở thành một cái truyền thống rất đẹp mỗi khi mà Tết đến xuân về thì kết hợp với cái thông điệp vừa một chiến dịch vì một Việt Nam xanh nó đã tạo lên một cái thực chất trong cái tết trồng cây. À, trong cái thời gian vừa qua thì à, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với à, Phật giáo cả nước đã thực hiện cái việc à, trồng cây xanh và đem lại những cái hiệu quả như thế nào? Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có thể nói rằng à, trong cái nhiệm kỳ 8 cũng đặc biệt coi trọng đến một cái Phật sự đó là ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Nhân sự và Ban Thường trực Hội đồng Nhân sự đã tổ chức nhiều những cái hoạt động và nhiều ban trị sự địa phương cũng đã làm rất tốt. Tôi có thể đưa ra một vài cái con số. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên 
à, đã thực hiện cái chương trình trồng 10.000 cây hoa ban à, các chùa trong hệ thống à, sân môn à, tịnh độ non bồng ở Đồng Nai đã phủ xanh hàng trăm hecta rừng thế và giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo kết hợp với các cái trường phổ thông trong vấn đề là thực hiện trồng cây ở các khu di tích giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2019 thì cũng đã chủ động phối hợp đồng thời cũng là thành viên sáng lập của Trung tâm Phát triển Thế giới Thêm Xanh để kêu gọi mọi người ý thức trồng cây à, kêu gọi mọi người mỗi người hãy thực hiện trồng ít nhất một cái cây ở xung quanh nơi mình đang sống Xin thượng tọa có thể chia sẻ rõ hơn về cái kế hoạch cũng như là cái dự định trong thời gian tới đây để khuyến khích các tăng ni Phật tử cũng như các chùa tự viện trên cả nước thực hiện cái thông điệp mà vì một Việt Nam xanh ạ. À, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sẽ có cái kế hoạch và cũng sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn các tỉnh để mà giúp đỡ cho một cái định hướng về cái thổ nhưỡng, về cái điều kiện môi trường ở những cái địa phương cụ thể nó phù hợp với cái loại cây nào, giống cây nào để mà sao chúng ta thực chất là chúng ta trồng những cây đó xuống thì nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Thế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng đã từng có những kiến nghị là có thể đề nghị là giao một cái đất rừng cho giáo hội và cho các cái ban trị sự địa phương, cho cơ sở tự viện để mà thực hiện cái việc trồng rừng, kêu gọi đồng bào Phật tử tham gia trồng rừng để chúng ta phủ xanh những cái đồi chọc bảo vệ môi trường và cái việc cụ thể hóa cái mục tiêu một tỷ cây xanh của chúng ta nó thực sự là đạt được trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của thượng tọa dành cho khán giả của truyền hình An Viên. Trồng rừng đã khó, bảo vệ rừng còn khó hơn. Thế nhưng đồng bào dân tộc Cơ Tu đã có một cách làm vô cùng độc đáo để giáo dục con cháu mình bảo vệ rừng. Một quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây để tìm hiểu xem đó là gì. Cầu thần rừng phù hộ che chở cho dân làng, thời tiết mưa thuận, gió hòa, không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lời khấn cầu của các già làng tại lễ tạ ơn rừng, cầu mong thần rừng che chở cho dân làng. Đây là một trong những hoạt động tín ngưỡng thiêng liêng quan trọng của người Cơ Tu đã tồn tại từ ngàn đời nay. Với họ, rừng là một vị thần và con người phải biết ơn những giá trị mà rừng thiêng mang lại. Lễ tạ ơn rừng, đó, tức là mình cảm ơn rừng, rừng phù hộ cho mình, mình phải giữ gìn rừng rừng phá rừng già, rừng đầu nguồn, rừng tự nhiên. À, mình có trong rừng thì mình có lợi, có lợi ích cho con cháu mai sau. Lễ khai năm tạ ơn rừng được tổ chức vào khoảng giữa tháng riêng âm lịch hàng năm, thường kéo dài trong hai ngày tại khu du lịch sinh thái Pơ Mu với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nên năm nay lễ chỉ diễn ra với phần lễ tạ ơn thiêng liêng nhất. Lễ hội khai nam tạ ơn rừng là việc làm thường xuyên của Tây Giang nhằm khơi dậy cái tinh thần bảo vệ, chăm sóc rừng gắn với phát triển du lịch của người dân. Và riêng năm 2021 thì có ở đặc biệt hơn là chúng tôi kết hợp cái lễ khai nam tạ ơn rừng gắn với phát động Tết trồng cây. Đối với các bạn đoàn viên thanh niên thì họ mỗi lần mà tham gia lễ như thế này họ rất là hăng hái, nhiệt huyết. là Một phần cũng muốn công hiến cái sức trẻ cũng như là năng lực của mình tuyên truyền đến bà con nhân dân họ sẽ biết chín giữ về rừng. Huyện Tây Giang hiện có hơn 92.000 hecta rừng, trong đó có những cánh rừng nổi tiếng về các loại cây đã được các nhà khoa học xác định lên đến hàng ngàn năm tuổi. Đây cũng là địa phương nổi tiếng với truyền thống bảo vệ rừng chặt chẽ, rất ít có vụ phá rừng nào xảy ra tại đây trong nhiều năm qua. Với tinh thần phụng sự Tổ quốc, cuối tuần qua, hàng chục nghìn thanh niên cả nước đã lên đường nhập ngũ, trong đó có nhiều bạn trẻ là thanh niên câu lạc bộ Phật tử. Lễ giao quân năm nay diễn ra ngắn gọn, không có cảnh người thân và đưa tiễn đông đúc để đảm bảo phòng tránh dịch Covid-19. Các tân binh nhập ngũ quyết tâm chấp hành nghiêm nội quy, 
kỷ luật quân đội, ra sức học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phân đấu xứng đáng với danh hiệu qua quý bộ đội cụ hồ và danh hiệu người chiến sĩ công an thời kỳ mới. Tại một số điểm giao nhận quân, buổi lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng, chỉ diễn ra trong 20 phút, không có phần hội. Các tân binh và người dự lễ được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch. Trước đó, tại nhiều tỉnh thành, lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan quân sự đã tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽ sức khỏe công dân, tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm sát covid 2 cho 100% công dân nhập ngũ trước khi giao quân 2 ngày, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay mùng 1 tháng 3, học sinh hầu hết các địa phương đã đi học trở lại. Hiện 62 tỉnh thành đã thông báo thời gian đi học trở lại sau Tết của học sinh trừ Hải Dương. Tuy nhiên các trường phải đảm bảo an toàn khử khuẩn và bố trí chậu rửa, xà phòng, nước sát khuẩn cho học sinh. Trước khi học sinh đi học trở lại, các sở giáo dục đào tạo yêu cầu các đơn vị nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương và phụ huynh học sinh, tổ chức vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Các trường tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bắt đầu từ tuần này mùng 5 tháng 3, người dân Hà Nội khi đến làm việc tại tất cả các cơ quan đơn vị sẽ phải quét mã QR khi vào và khi ra về. Hiện thành phố đã chỉ đạo, Trước hết là các cơ sở y tế trên địa bàn phải thực hiện ngay việc dán mã QR để người dân khai báo y tế, thay cho phương thức thủ công trước đây. Các cơ quan đơn vị khác cũng cần sớm thực hiện hoàn thành từ nay đến ngày mùng 5 tháng 3. Tất cả mọi người dân khi đến các cơ quan đơn vị đều phải khai báo thông tin, thuận tiện truy vết khi cần thiết. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch. Tham gia các lễ hội đầu năm là thói quen không thể thiếu của nhiều người dân trên cả nước và chắc chắn rằng việc ngừng tổ chức phần hội trong các lễ hội đầu năm đã làm không ít người dân tiếc nuối. Và để gìn giữ những nét đẹp truyền thống đã lưu truyền qua bao đời nay nhưng vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19, nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp để tổ chức lễ hội đầu năm trong an toàn. Cũng như các địa phương khác, sau Tết Nguyên đán, thành phố Đà Nẵng thường tổ chức hàng chục lễ hội lớn nhỏ như lễ hội quan thiêm ngũ hành sơn lễ hội cầu ngư thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 các lễ hội năm nay được yêu cầu không tổ chức phần hội đến nay thì do tình hình covid nên chúng tôi là uh, quỹ gần là 70% mươi uh, về có cái chương trình văn nghệ và có cái trò trò dân gian bên cạnh đó ban tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn cũng thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch trong quá trình thực hiện nghi thức cúng, hạn chế lượng người tham gia các phần tế lễ. Việc làm này khiến người dân yên tâm khi các nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì và công tác phòng dịch vẫn được đảm bảo. Nói đúng ra thì cũng tiếc nếu có được cái phần hội thì nó sẽ đông vui hơn, nó mọi cái nó cũng sẽ tốt đẹp hơn một tí nhưng mà vì cái điều kiện không cho phép cho nên là mình cũng phải chấp nhận thôi, chấp hành chỉ thị của nhà nước thôi. Còn tại Lào Cai Lượng du khách thập phương đến chiêm bái tại các điểm du lịch tâm linh giảm rõ rệt. Mọi du khách đều tuân thủ quy định của ban quản lý di tích trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên túc trực cử nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, rồi là các cử lực lượng để làm sao mà kiểm soát là người vào ban quản đền là phải thực hiện tiến hành đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và với trung tâm y tế phối hợp với trung tâm y tế là phun khử khuẩn một tuần một lần đối với khu vực à, à, đền trong đền cũng như là các khu vực khác. Di tích đền thượng, thành phố Lào Cai, lượng du khách về chiêm bái cũng đã giảm hơn 50% so với các năm trước. Ban quản lý di tích cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn nhắc nhở du khách tuân thủ các khuyến cáo để đảm bảo an toàn. Nói chung là công tác phòng chống dịch bệnh nhà đền thì ngay chúng tôi đi đến đền thì ngay từ dưới chân bãi gửi xe đã được cơ quan chức năng nhắc nhở giữ khoảng cách đeo khẩu trang và sát khuẩn. Khi chân đường lên chúng tôi lên đến cổng chính để vào đền thì được sát khuẩn tay. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Tuy nhiên với tinh thần cảnh giác cao, không chủ quan lơ là, lực lượng chức năng trên địa bàn vẫn thực hiện nghiêm về các quy định phòng chống dịch để có một mùa lễ hội an toàn. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.